ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മെയ് എയ്റ്റീൻത്തിന് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു കേക്കാണിത് തീം കേക്ക് ആയിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ ടിന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണല എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നാല് ബാച്ചായിട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അലുമിനിയം പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് തിന് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞാൻ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായത് ആദ്യം തന്നെ ഗനാഷാണ് ചെയ്തെടുത്തത് അതിനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഗനാഷും പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേക്കിലേക്ക് നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക 
എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊരു കാ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രീമിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വല്ലാണ്ട് കുത്തി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്രീമും ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസിംഗ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിന്റെ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫോണ്ടന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ബോൾ ഫോണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ജെ സി പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എഡിബിൾ പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോളും കൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലൈക്